Service level management application helps to gather service requirements as well as monitor and report with regards to agreed service levels. Okay. So this is the recognition. Okay. So it uh, service level management application helps to gather service requirements as well as monitor and reports with regards to agreed service levels. Okay. This is the definition for us. So basically, in the SLM, we have three types. So generally, generally, uh, Generally, what we say, there are three types of SLAs. One is SLA, OLA, UC. The, uh, in real time also, we will talk like that only. So actually, under SLM, we have these three types of things. SLA, OLA, UC. Okay? But in real time, or maybe in the interviews also, they will ask what are the types of SLA. We have to say SLA, OLA, UC. Okay, but here you can say I have written service level management. Under service level management, we have three types. SLA, OLA, UC. Okay, guys. Uh, I'm not writing uh, any uh, URLs here. Not required. You can directly go to the SLA now. So you can see SLM stands for service level management. SLM stands for service Next, SLA. So, an SLA definition is used to create a progress SLA. Okay, enabling you to use an SLA system for your organization staff. So, you've already seen that. In the instance, based upon the priority of the instant SLA is clicker. Okay. An SLA definition is used to create and progress SLAs, enabling you to use an SLA system for your organization task. 
an SLA definition of the card defines the timings, conditions, workflows, and other information required to create a progress task SLA. Okay. This is the SLA definition. SLA stands for service level Okay. So I'm copying this one. You can see here one example. For example, the default priority resolution eight hours SLA definition defines the task SLA to attach to P1 instead. Specifies appropriate conditions for those task SLAs. Use the default SLA workflow to create events such as to send notifications when an instant task SLA reaches to 50% of its allotted time. Okay. So, for example, if we raise any P1 instant, so immediately P1 SLA task SLA will be uh, triggered to that particular instant. Okay. And what here it is saying. Uh, if you breach the if you breach the uh fifty percent of allocated time, so we will get a notification. They are saying like okay, so I'm also open create assembly. So you can see you can create one or more SLA definitions and use them to create an SLA record. The SLA, SLA record enables you to use an SLA system for your organization tasks. Note down this one also. You can create one or more service of admin definitions and use them to create an SLA record. Okay. The SLA record enables you to use an SLA system for your organizational tasks. So, so you don't require this. Okay. This point we already did. You can create one or more service development definitions and use them to create an SLA report. So these are the fields. As of now, I'm copying the this one. So so you can come here. So we can note on the navigation under service level management. We have SLA definitions. The service level management. We have a SLA definition. Under service level management, we have a SLA definition. Okay. What is the SLA definition table name? Con SLA underscore contract. No, contract underscore SLA. Okay. Contract. What else? Here one more table it involves task SLA. So under incident, we have creating SLA records, right? Those are those we are calling as task SLA. That task SLAs will be triggered based upon the SLA definitions. Okay. Table name is task underscore SLA. Yeah, these are the two tables. Mostly not like that. 
as a list. Next, first of all, you can go to that navigation. Closing this. This URL I required for some time. So you can type SLA. Under service level management, we have SLA definitions. Okay. I'm opening it. Uh, for example, I'm opening uh, any one resolution or responses. Uh, resolution. Select type as P one. I'm opening this one. Correct. Right. You can see. So you can see we have three types SLA, OLA, and reporting. So you can see there are two types of topics response and reception. We can note on these points first of all. So you can see guys, here I'm writing a types of SLA. What are those types? First one is SLA. SLA. Third one. So you can see what in the initial uh what I said, types of service level management are three. SLA, OLA, UC. But here I'm writing types of SLA. Why I'm writing like this? So as per the SLA definition record, there are three types. Okay. Types of SLA definition. SLA, OLA, underpinning card. So as per the ITAL, as per the ITAL definitions, these three are technically types of service level management. Anything is but Service level management is also a part, uh, part of uh, SLA only, okay? So we can note down uh, this. I'm writing it here. Next to OLA. Right. Yes. Okay. Next. As a lesson, a definition like. So let's say and then technical OLA and then easy and then okay. So let's say so so SLA and the appropriate create agreement between consumer and provider. That means our organization and client. So my organization ki then a project touch and for example, my organization ko a project touch. A project touch up to my organization. Client to either mother ask me than a SLN plan under service level agreement. Okay, no, just agreement between consumer and provider. Okay, and our organization and client. Got it, everyone. Second, OLA. Yes, my organization got a project to achieve. My organization of client to the SLA agreement chase to not. So, my OLA and the operational level, 
ఆపరేషన్ లెవెల్ అయితే ఓకే అండి మన ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ లేదా సర్వీస్ నో ప్రాజెక్ట్ ఏదో వచ్చింది అనుకోండి సర్వీస్ నో ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అసలు వద్దులే సర్వీస్ నో అంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఓన్లీ సర్వీస్ నో ప్రాజెక్ట్ ఏనా అని అలా కాదు మన ఆర్గనైజేషన్ కి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది సర్వీస్ నో ఓ సేల్స్ ఫోర్స్ ఓ డార్ నెట్ ఓ జావాను ఏదో ఒక టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఓకే మన ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది మన ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది ఆ క్లయింట్ తోటి అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటుంది మనం ఆ అగ్రిమెంట్ ఏమంటున్నాము సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటుంది ఆ అగ్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ టీమ్ తోటి అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి అది సర్వీస్ నో రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి ఆ సర్వీస్ నో డెవలపర్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది సర్వీస్ నో డెవలపర్స్ టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టీమ్ తోటి ఆ అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటుంది లేదు జావా ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి జావా టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటుంది ఇంటర్నల్ దాన్ని ఆపరేషనల్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటారు అంటే మీరు అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటది అంటే మీరు ఏదో మళ్ళీ కొత్తగా వెళ్తూ మాట్లాడు లైక్ బాండ్లు రాస్తారు ఇవి కాదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటది ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే అందులో డిఫరెంట్ 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 డొమైన్స్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ డొమైన్ కి ఒక కాస్ట్ సెంటర్ అసైన్ చేసి ఉంటారు లేకపోతే దానికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటారు లైక్ లైక్ ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను మా డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి సర్వీస్ నో డిపార్ట్మెంట్ అంటారు ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో వర్క్ చేశాను అందులో సిఐఎస్ అంటారు అనమాట సిఐఎస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు అట్లా అన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్వేర్ టీమ్ ఉంది అనుకోండి హార్డ్వేర్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా వాళ్ళతోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట అర్థమైందా ఆ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళతోటి కాదు వాళ్ళ పైన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు కదా లైక్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళ చేత అనమాట అర్థమైంది రిక్వైర్మెంట్ ఓఎల్ అంటే ఏంటో అగ్రిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక రామ్ చంద్ర ఉన్నాడు లేకపోతే నరసింహ ఉన్నాడు వీళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ వీళ్ళిద్దరు చేత సైన్ బాండ్ రాయించుకో అగ్రిమెంట్ చేయించుకోవడం కాదు ఎంటైర్ వాళ్ళ టీమ్ తోటి అగ్రిమెంట్ చేయించుకోవడం ఎంటైర్ వాళ్ళ టీమ్ తోటి అంటే మేబీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు దాన్ని ఆపరేషనల్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటారు ఇది అందరికీ అర్థమైందా ఎస్ ఎస్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ అవర్ ఆర్గనైజేషనల్ అండ్ ఇంటర్నల్ టీ రాసేటప్పుడు మనమేం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మనమేం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మనకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మన డొమైన్ కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రాసుకుంటారు అనమాట వాళ్ళు అందులో మేబీ ఇన్వాల్వ్ అయితే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు డెలివరీ లీడ్ అని కానీ డెలివరీ హెడ్ అని చెప్పేసి అంటారు డెలివరీ మేనేజర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మనం ఏం ఇన్వాల్వ్ ఓకేనా డెలివరీ హెడ్ ఆర్ డెలివరీ టీమ్ అని అంటారు కదా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డెలివరీ హెడ్ ఆర్ డెలివరీ లీడ్ డెలివరీ మేనేజర్ అంటారు కదా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అన్నమాట చెప్పను డెలివరీ మేనేజర్ అండి ఓకేనా డెలివరీ మేనేజర్ ఎవరయ్యా అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ డెలివరీ మేనేజర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఓకేనా సో డెలివరీ మానే మేనేజర్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన డెలివరీ బిల్స్ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు 
దాని మీద వర్క్ చేస్తాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మన ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిరాక్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఒకటి వచ్చింది క్లైంట్ క్లైంట్ నేమ్ జిరాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ జిరాక్స్ ఆ క్లైంట్ తోటి మన ఆర్గనైజేషన్ మల్టిపుల్ డొమైన్స్ తో వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు మేబీ ఆ జిరాక్స్ తే సర్వీస్ లో డొమైన్ వర్క్ ఉండొచ్చు జావా వర్క్ ఉండొచ్చు సమ్ డేటా బేస్ రిలేటెడ్ టీమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉండొచ్చు ఈ టీమ్స్ అన్నిటికీ ఎవరు ఉంటారండి డెలివరీ మేనేజరు హెడ్ అనమాట క్లయింట్ కి మన ఆర్గనైజేషన్ కి కాంటాక్ట్ పిఓసి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓకేనా అండర్ దాని కింద ఏముంటది ఆ సర్వీస్ లో డొమైన్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళ ఓకే వీళ్ళకి ఒక మేనేజర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నెక్స్ట్ ఏంటి డేటా బేస్ వాళ్ళ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆయన ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు అర్థమైందా నేను చెప్పేది డెలివరీ మేనేజర్ అంటే ఎవరు అని ఓకే యూసీ ఓకే అండి మన ఆర్గనైజేషన్ కి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఎస్ఎల్ఏ రాసుకున్నాము ఓఎల్ఏ రాసుకున్నాము యూసి ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ కి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అన్నాము ఎస్ అగ్రిమెంట్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా మనము వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే కొన్ని ప్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే ఉంటాయి కదా అవునా కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఆ జావా డెవలప్ జావా రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ సైట్స్ ఏముంటాయి జావా ఎడిటర్ ఆ ఎడిటర్ లైక్ డాట్ ఏంటిదండి ఆ ఎడిటర్ పేరు నెట్ బీన్స్ అట్లాగే క్లిప్స్ ఐడీస్ కావాలి అవునా కాదా మేబీ వీళ్ళ దగ్గర ఆ లైసెన్సెస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మేబీ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక టెన్ మెంబర్స్ ని కొత్త వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఓన్లీ ఫర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదా వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే మేబీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక ప్రొజెక్టర్ అవసరమైంది మేబీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక బ్లాక్ ఒక స్క్రీన్ అవసరమైంది ఓకేనా ఇవన్నీ ప్రీ రిక్వెస్ట్ సైట్స్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంటాయా ఎప్పుడు ఉండ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయకూడదు ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు వీటి కోసం థర్డ్ పార్టీ వెండాలని వెతుక్కుంటది అర్థమైందా గాట్ ఇట్ థర్డ్ పార్టీ వెండా సో మన ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది సమ్ థర్డ్ పార్టీ వెండాల తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటది నాకు ఇన్ని ల్యాప్టాప్స్ కావాలి ఇన్ని ప్రొజెక్టర్స్ కావాలి ఇన్ని ఈ ఇది సాఫ్ట్వేర్స్ కి ఇన్ని లైసెన్సెస్ కా ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ కి ఇన్ని లైసెన్స్ కావాలి మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ నో ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి నాకు సర్వీస్ నో సర్వీస్ నో లైసెన్స్ కావాలి నాకు ఇంతమంది ఐటీఎల్ యూజర్స్ ఉండాలి ఇందులో ఇంతమంది అప్రూ అప్రూవర్స్ ఇంతమంది యూజర్స్ ఉండాలి ఇట్లా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు అనమాట దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే అండర్ పెండింగ్ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ వెండా ఓకే ఆర్గనైజేషన్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ వెండా ఓకే నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి టార్గెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రెస్పాన్సెస్ అలా రిజర్వేషన్ అసలు టార్గెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఎస్ అయినప్పుడు ఎంత టైమ్ లో మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి దానికి అనేది రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ఏ మీరు మీకు ఒక టాస్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎంత టైమ్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అనేది రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ ఓకే ఏ ఆర్ గెట్స్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ ఫస్ట్ వన్ రెస్పాన్స్ సెకండ్ వన్ రిజల్యూషన్ ఓకే ఆర్ఈఎస్ఓల్యూటీఐ నెక్స్ట్ చూడండి కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఏమి ఉన్నాయండి స్టార్ట్ కండిషన్ పాస్ కండిషన్ స్టాప్ కండిషన్ రీసెట్ కండిషన్ ఇవి ఉంటాయి అనమాట అంటే అసలు ఈ ఎస్ఎల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎస్ఎల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు పాస్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సిడెంట్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇన్సిడెంట్ లో ఆన్ హోల్ లో గినక పెడితే ఎస్ఎల్ అనేది పాస్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అట్లా రీస్ట్ రీసెట్ ఎస్ఎల్ ఎప్పుడు రీసెట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే పీ వన్ ఇన్సిడెంట్ రైజ్ అయింది తర్వాత మనం దాన్ని పీ త్రీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది పీ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి పీ త్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లా 
ఆ కండిషన్స్ అనమాట నోట్ చేసుకుంటున్నారు కూడా ఫస్ట్ స్టార్ట్ కండిషన్ సెకండ్ స్టార్ట్ కండిషన్ థర్డ్ ఏఎస్ బాస్ కండిషన్ ఫోర్త్ వన్ రీసెట్ కండిషన్ ఓకే ఇవి కండిషన్స్ అనమాట ఒక టూ మినిట్స్ హోల్డ్ లో ఉంటాను సో ఒకసారి ఇది చదవండి ఓకేనా వచ్చిన తర్వాత ఈ డెఫినేషన్ చెప్తాను చదివారా అండి నెక్స్ట్ ఆ ఎస్ఎల్ఏ కండిషన్ సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ రాస్తుంది డెఫినేషన్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే వీటిల్లో విత్డ్రా యాక్టివ్ స్టార్ట్ విత్డ్రా యాక్టివ్ ఫ్రాజ్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి డెఫినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అంత ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఉండదు అన్నమాట ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఇందులో ఉంటాయి చూడండి కండిషన్స్ చూడండి స్టార్ట్ కండిషన్ డిఫైన్ ద కండిషన్స్ అండర్ విత్ ఎస్ఎల్ఏ ఈస్ అటాచ్ ఫ్రమ్ పెన్ టు క్యాన్సిల్ లిస్ట్ యూ కెన్ చూస్ ద కండిషన్స్ అండర్ విచ్ ఎస్ఎల్ఏ క్యాన్సిల్ స్టార్ట్ కండిషన్స్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఆల్ దీస్ థియరీ మనకి ఈ థియరీ అంత అవసరం లేదు ఒక పాస్ కండిషన్ డెఫినేషన్ మీకు కావాలంటే ఇవ్వారల్లోకి వెళ్ళండి నేనైతే ఈ డెఫినేషన్స్ అయితే ఏం రాయట్లేదు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలు ఏంటంటే కండిషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయని అడుగుతారు ఒకవేళ అడిగితే వీ రెండిటి గురించి అడుగుతారు రిక్టర్ యాక్టివ్ స్టార్ట్ అంటే ఏంటి రిక్టర్ యాక్టివ్ ఫాస్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు అవి రాసుకుంటారు ఇవాళ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను 
Start track, start track, track, last conditions. Where are you? The definition of R is Uh, you can use retract to start to retain timing information for an SLA when a task record changes. Okay. It doesn't matter. Retract to start definition. It is our code. Retract to start definition. You retract to start definition. At like a child, retract to pass. So retract to pass prevents immediate breaches and notifications when retract to start is enabled for SLA definition. This is retract to pass. Atlaga you were all good at the jazz. So, what's that should end? Retract to start and take and take back to pass. Retract to start. You can use retract to start to retain timing information for an SLA when task record changes. Okay, na. But for example, and the, manamu P one S L A raise is amu. There the ah Taravata, Adi Vakal Kasan just the wall mani identify is aru. And the P one S L A karu P three S L A na identify is aru. Prema ota the P one na ne the cancel hai. P three create out for example. Ke. Ipuro ah P one incident ka onna puro ah assigni konta time hai to achche suntar gota. Our time ni ikra next create chest nasal in time ni calculate chest for anki help by a retract to start on the other end that even a manamu mana task record task record means it may be incident problem change whatever it may be okay now our regards lemon a modification sharing up to do a timings ni adjustment chase for anki help by the retract to start on okay now but retract to fast and tnt for example, and day when a task me the work just in time in between, no, when I'm done, whole of a task of study. So, then it's a man in China information me calculate chase code and which is a retroactive fast at like a sometimes same out of the maybe for example, P1 instant create chess are rule then make a conjunct time of chess. I'm not a whole of a demo. Tarot maybe a conta time that are the P1 got the P2 and Kunamo. SLA change I can see. We take the timing sanit to calculate shade and the whole loan at time, pause loan at time, calculate shade and to help by the retroactive pause and the main da? Yes, it is retroactive fast. I'm not for reason I am declared theory lo chapandi. No for reason to check them. Actual guy intent and real time low SLA create shade and green chapel. SLA definition create shade and especially E SLA definition name Yavar create chali and a business architects create shall. For the mind of for example, on a service now domain and day. Manakam and Taru service now architect and Taru. Service now architect and like a particular domain key summons architects. Business architect and now Katan Mata. Business architect and a for example, domain space by Chekunda mentioned chess and Mata. Okay. Service now architect will have sales force architect at Lana Mante. A particular domain space by chess. Okay. Under e business architect will under Ostar and Mata. 
వీలు క్రియేట్ చేయాలి ఎస్ఎల్ఏ ఎప్పుడైనా కానీ ఎస్ఎల్ఏ డెఫినేషన్ వీలు ఆర్కిటెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఆర్కిటెక్ట్ ప్రాక్టికల్ గా ఏమవుతుంది అంట అండి వాళ్ళు క్రియేట్ చేయరు వాళ్ళ టీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళ చేత క్రియేట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన చేత క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట బట్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు ఇలా ఉండాలి కండిషన్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి బట్ మన చేత క్రియేట్ చేస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎస్ఎల్ఏ మేబీ క్రియేట్ చేస్తే ఒకసారి క్రియేట్ చేసి ఉంటా లేకపోతే అది కూడా లేదు నాకైతే అసలు క్రియేట్ చేసినట్టే గుర్తులేదు ఒకవేళ క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఒకసారి క్రియేట్ చేసి ఉంటాం కంతే అనమాట అంటే చాలా తక్కువగా ఎస్ఎల్ఏస్ క్రియేట్ చేస్తే చాలా తక్కువగా మనము ప్రాజెక్టులు చేసే థింగ్ కూడా ఎస్ఎల్ఏ అనమాట అంటే రెగ్యులర్ గా ఎస్ఎల్ఏస్ మనం చూస్తుంటాము బట్ ఎస్ఎల్ఏ డెఫినేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఉండము అర్థమైందా అండి నేను చెప్పిన నేను చెప్పింది అర్థమైందా అంటే ఇది వన్ టైమ్ సెటప్ లాంటిదే కదా ఇది కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది ఆల్రెడీ ఉంది మేబీ మనకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తే ఏం వస్తుంది ఆ ఇన్సూరెన్స్ టేబుల్ ఈ పర్టికులర్ ఎస్ఎల్ఏని మాడిఫై చేయాలి కండిషన్స్ మాడిఫై చేయాలి లేకపోతే ఈ టైమింగ్స్ మాడిఫై చేయాలి ఇట్లాంటివి ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ రావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఒక కొత్త ఎస్ఎల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ప్రాబ్లమ్ టేబుల్ మీద ఎస్ఎల్ఏ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ టేబుల్ మీద ఎస్ఎల్ఏ డెఫినేషన్స్ క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పవచ్చు ఎస్ క్రియేట్ చేస్తాను అంతే అనమాట వన్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పవచ్చు ఏ పర్టికులర్ టేబుల్ కి ఆ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ వన్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ అని కాదు ఒక టేబుల్ కి ఎస్ఎల్ఏ డెఫినేషన్స్ ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాను ఓకేనా అర్థమైంది ఇది అందరికి ఎస్ఎల్ఏ ఫామ్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఈ వారాలు అన్ని స్పెసిఫై చేశాను కూడా లో చేస్తున్నాను చూడండి నేమ్ మనం నేమ్ అనమాట మన ఎస్ఎల్ఏ నేమ్ ఏంటి అనేది ఇవ్వాలి అట్లాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏస్ పి వన్ ఇది ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి పి వన్ ఎస్ఎల్ఏ ఎంత టైమ్ లో కంప్లీట్ చేయాలండి ఇవన్నీ రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏస్ ఎంత టైమ్ లో కంప్లీట్ చేయాలి చెప్పండి వన్ అవర్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇవన్నీ ఇవన్నీ సర్వీస్ డిఫాల్ట్ టైమింగ్స్ అనమాట పి వన్ అయినప్పుడు ఇంత టైమ్ పి టూ అయినప్పుడు ఇంత టైమ్ అనేది మళ్ళీ మీరు ఆర్గనైజేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రియల్ టైమ్ లో వాళ్ళ బిజినెస్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ టైమింగ్స్ చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఆ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పి వన్ ఇన్సిడెంట్ రైజ్ అయింది అంటే మనం విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లో కంప్లీట్ చేయాలి చేయకపోతే ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అయిపోతుంది మన పర్ఫార్మెన్స్ అవల్యూషన్ ఈ ఎస్ఎల్ఏస్ ని బేస్ చేసుకునే జరుగుతుంది కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఓకేనా అంటే మనము డెలివరీస్ ఆన్ టైమ్ లో డెలివరీబుల్స్ ఇస్తున్నామా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అయ్యి ది ఎస్ఎల్ఏ నెక్స్ట్ పి టూ ఇన్సిడెంట్ పి టూ టికెట్ ట్రైజ్ అయితే ఎంత టైమ్ లో కంప్లీట్ చేయాలండి ఎయిట్ అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి పి త్రీ అయితే వన్ డే లో కంప్లీట్ చేయాలి పి ఫోర్ అయితే టూ డేస్ అట్లా ఉంటది అనమాట ఆ పి ఫైవ్ అయితే మేబీ ఫోర్ డేస్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ అయితే స్పెసిఫై చేయలేదు నెక్స్ట్ ఇదే రెజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ మరి రెస్పాన్స్ ఎస్ఎల్ కూడా వెళ్ళి చూద్దాం రండి ఇవన్నీ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మీదే ఉన్నాయి చెప్పండి ఇప్పుడు మీకు పి వన్ ఇన్సిడెంట్ అసైన్ అయింది మీరు ఎంత టైమ్ లో రెస్పాండ్ అవ్వాలి దానికి మీ గ్రూప్ కి అంటే మనకి అని కాదు మేబీ ఇండివిజువల్ గా ఒక పర్సన్ కి అసైన్ అయినా ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ గా ఒక పర్సన్ కి అసైన్ అయినా లేదా ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ కి అసైన్ అయినా కానీ ఓకేనా ఎంత టైమ్ లో రెస్పాండ్ అవ్వాలి పి వన్ ఇన్సిడెంట్ కనుక మన గ్రూప్ కి అసైన్ అయితే విత్న్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో రెస్పాండ్ అయిపోవాలి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో అయితే అండి నేను మేము కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో యూజ్ చేసాము మనకి ఏదైనా పి వన్ ఇన్సిడెంట్ రైజ్ అయింది అనుకోండి మన మన ఆర్గనైజేషన్ మెయిల్ ఐడికి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రావడమే కాదు మనకు ఒక కాల్ వస్తుంది అనమాట పి వన్ ఇన్సిడెంట్ రైజ్ అయితే ఏది మామూలుగా సపోర్ట్ డెస్క్ కావాలని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా హాయ్ లైక్ ఇలా వస్తుంది ఏమని హాయ్ రామ్ చంద్ర సో యు హ్యావ్ అసైన్ విత్ ఏ పి వన్ ఇన్సిడెంట్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ఇట్ యాస్ యాస్ పర్ ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట కాల్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో అయితే మన డైరెక్ట్ గా మన మొబైల్ నెంబర్ కి టెక్స్ట్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది అలాంగ్ విత్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ 
ओके अट्ला पी टू अंत टाइम लेस्पाल वाली वन अवर रेस्पाल ओके वितिन वन अवर मन दिन रेस्पाली सामधान वर्क पी थ्री अच्छे फोर अवर्स रेस्पाली पी फोर अट्ठ अवर्स रेस्पाली पी फाइव अच्छे वन डे सिक्सटी अवर्स रेस्पाली ओके अर्थम टारगेट चूस एसएलएस नैक्स्ट टेबल फ्लो डिजनर फ्लो डिजनर मन कामेशन जरगा मन कफिन हाफ आफ दर्क हाफ आफ दाइम कंप्लीट अवगने नोटिफिकेशन अवन आटोमेशन फ्लो नैक्स्ट ड्यूरे टाइम यूजर् स्पेसीफाइड टू डे बै फोर पीएम थ्री बिजनेस डे बै फोर पीएम ड्यूरे टाइप एने ओके अट्ला टाइम लगे आलरे मेन फर् एग्जापल शेड्यूल अटे ए शेड्यूल ट्वेंटी फोर बै स डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल मन को स्क्रिप्टिंग अब चूपा लाइक एट फाइव वीक फाइव वीक एक्सक्लूड हालिडे टाइम नीचे टाइम वरक बिजनेस डे अटाट ओके इंटरव्यू अड़ता है वट इज दीफाट शेड्यूल फर् एस एल ट्वेंटी फोर बै स इंटरव्यूल नो शेड्यूल नो शेड्यूल ट्वेंटी फोर बै सपोर्ट ओके फोर बै सो शेड्यूल प्रयारीटी क्रिटिकल स्टार्ट ऐक्टिव ट्रू लयारीटी पी वन असएल स्टार्ट अवाल स्टाप अवाल इंसीडेट क्लोज क्लोज अवाल एपड़ पाज इंसीडेंट स्टेट कॉल रीजन अवेटिंग कलर लेते इंसीडेंट स्टेट रिजाव कीसे एग्जिस्ट एस एल कैंसल चूँ कैंसल एग्जिस्ट टास्क कैंसल रीसे डेफिनेशन फाम एवरकना को अड़कानी इंदो चुपा यूनाटेंटर लोकेशन मन इवे पॉलिस रासा फीलूरी एग्जिस्टिंग फॉर्म वर्क इमीडियट वर्क कंप्लीट नार्मल ऐसी
రండి ఫామ్ లో ఎట్లా పెళ్ళి అసలు తీసేద్దాం ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఆ రోజు ఎదుగో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చి పెట్టుకుంటాను లొకేషన్ నేను అందుకే అనమాట ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మ్స్ లో మీరు ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే వాటిని మీ వర్క్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ చేసేసేయండి అంటే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఒక ఇన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను కాలర్ మేబీ అప్పుడు కొట్టదు అంటాను టెస్ట్ అంటాం మనం మేబీ ఇన్సిడెంట్ పి వన్ పి టూ ఏదో తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి వన్ తీసుకోండి సేవ్ చేస్తాను చూడండి ఇమీడియట్ గా మీకు ఎస్ఎల్ఏ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది లాస్ట్ చూడండి రిజర్వేషన్ వస్తాను అనమాట ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా ఒక గ్రూప్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను సాఫ్ట్వేర్ తో మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం కదండి కండిషన్స్ స్టార్ట్ కండిషన్ ఫాస్ట్ కండిషన్ అవి డిఫాల్ట్ కండిషన్స్ అనమాట మళ్ళీ అవి ఆర్గనైజేషన్స్ లో మన ఆర్గనైజేషన్ బిజినెస్ ప్రకారం కూడా మాడిఫై చేసుకుంటారు చూడండి ఈ ఎస్ఎల్ఏ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కూడా ఇది వర్క్ చేయడం ఓకే ఇది వర్క్ అవుతుంది వన్ అవర్ తర్వాత ఇది బ్రీచ్ అయిపోతుంది అనమాట విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లో మనం కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇది బెత్ కాస్ ఏం చేస్తాం బెత్ ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే ఇది పి వన్ ఇన్సిడెంట్ కాదు ఇది పి టూ ఇన్సిడెంట్ అనుకున్నాడు సేవ్ చేస్తాం ఏమవుతుంది చూడండి ఏమవుతుంది ఆ పి వన్ రిజల్యూషన్ అసలు క్లోజ్ అయిపోయి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇది పి టూ ది స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూడండి పి టూ ది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ టైమ్ ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసి ఇది రిట్రాక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అసలు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎస్ఎల్ఏ టాస్క్ ఎస్ఎల్ఏ రికార్డ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఏ ఎస్ఎల్ఏ డెఫినేషన్ నుంచి తీసుకుంది ప్రయారిటీ టు రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఏ నుంచి తీసుకుంది టాస్క్ ఎస్ఎల్ఏ స్టేజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది షెడ్యూల్ ఏం షెడ్యూల్ సెట్ చేశారు ఇంకా ఎయిట్ టు ఫైవ్ వీక్ డేస్ టైం జోన్ ఏ టైం జోన్ లో రన్ అవుతుంది ఎస్ఎల్ఏ అమెరికాస్ లాస్ ఆంజల్స్ టార్గెట్ రిజల్యూషన్ ఓకే టార్గెట్ ఏంటి విజల్యూషన్ ఆ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు బ్రీచ్ అయిపోతుంది ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ఫ్రమ్ నవ్ ఇప్పటి నుంచి ట్వంటీ వన్ అవర్స్ కి బ్రీచ్ అయిపోతుంది అంటే ఎయిట్ అవర్స్ అంటున్నాం మళ్ళీ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ ఏంటి ఏంటి చెప్పండి సో యాక్చువల్ గా వన్ బిజినెస్ డే ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అన్నమాట ఎయిట్ అవర్స్ మనం వన్ బిజినెస్ డే అంటున్నాం దాన్నే మనం టెక్నికల్ గా వన్ డే అంటాం మేబీ షెడ్యూల్ వచ్చేసి మార్నింగ్ ఎయిట్ ఏఎం టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ పిఎం వరకు ఒక బిజినెస్ డే అంటారు టెక్నికల్ గా అర్థమైందా ఆ ఎయిట్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బిజినెస్ డే అందుకని ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ అవర్స్ అని చెప్పేసి ఉందన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే ఎవరికి అస ఎవరెవరికి అస ఎవరికి అసైన్ చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి ఓకేనా సో ఇది ఇంకా మీకు ఏమన్నా కొరీస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఎస్ఎల్ఏ గురించి ఇంతే అనమాట ఇట్లా మనం అయితే కొత్తగా ఎస్ఎల్ఏ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎస్ఎల్ఏ డెఫినేషన్స్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని క్రియేట్ చేయండి ఓకేనా అంజు గారు ఒకసారి రిట్రో యాక్టివ్ స్టార్ట్ చూపిస్తారా ఇందాక చేంజ్ చేస్తారు కదా టైం హై టు మీడియం సో అక్కడ ఆ టైం సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ జీరో సెకండ్స్ చూడండి ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది బిజినెస్ ఎలాప్స్ టైం ఏంటి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇది మీకు రిట్రా యాక్ట్ స్టార్ట్ అనేది మెట్రిక్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ వేస్తుంది అండి అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓకేనా అక్కడ మనం క్లియర్ విజిబిలిటీ ఉంది అనమాట సో అప్పుడు చూస్తామే ఆ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫామ్ లో అయితే మనకి ఇక్కడ విజిబిలిటీ లేదనమాట రిట్రాక్ టు స్టార్ట్ టైం ఇవి క్యాలిక్యులేట్ జస్ట్ ఇవి ట్రూ పెట్టుకునేది ఎందుకంటే అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి అనమాట టైమింగ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఓకేనా 
అర్థమైందండి సో రిట్రాక్ట్ స్టార్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎస్ఎల్ఏస్ ఏదైనా క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎనదర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనం ఆ టైమింగ్స్ ని క్యాలకులేట్ చేసుకోవడానికి చేసుకోమని చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తే రిట్రాక్ట్ స్టార్ట్ ఓకేనా అది మీకు మళ్ళీ అవి సపరేట్ గా క్యాలకులేట్ చేసుకొని ఆ టైం అంతా ఇక్కడ సెట్ చేసేది ఏమి ఉండదు అనమాట అది బై డిఫాల్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్యాలకులేట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇది వచ్చేసి ఎస్ఎల్ఏ ఎస్ఎల్ఏ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ సిఎండిబి యాక్చువల్ గా సిఎండిబి వచ్చేసి అండి చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు సిఎండిబి ని ఐటిఎస్ అంతో కంటే కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఐటీ ఓఎన్ తో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు అండి ఓకే మన క్లాస్ లో సిఎండిబి గురించి బేసిక్ థింగ్స్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ మనం తెలుసుకుంటాం మీరు ఇన్డెప్త్ సిఎండిబి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఐటీ ఓఎం మీద వర్క్ చేసినప్పుడు ఇన్డెప్త్ గా తెలుస్తుంది అనమాట వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది అట్లాగే మీకు యూట్యూబ్ లో మల్టిపుల్ వీడియోస్ ఉంటాయి సిఎండిబి గురించి ఐ కెన్ సే ఒక టెన్ అవర్స్ క్లాస్ చెప్పొచ్చు అనమాట అప్సన్ సిఎండిబి గురించి ఇన్డెప్త్ గా వెళ్తే అంత అవసరం లేదు మనకి ఓకేనా అట్లాగే మీకు నవ్ లెర్నింగ్ పోర్టల్ లో కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా వాటిలో వెళ్ళినా కానీ సిఎండి గురించి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట మనకి జస్ట్ ఏంటంటే మనకి యాజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఎంత వరకు సిఎండిబి మీద అవసరమో అంత చెప్పుకుంటారు క్లాస్ లో ఓకే జస్ట్ బేసిక్స్ అనమాట చూడండి సిఎండిబి స్టాండ్స్ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ డేటాబేస్ ఒకసారి చూద్దాం డెఫినేషన్ సర్వీస్ డాక్స్ చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఏ లా లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ సర్వీసెస్ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్ దట్ కంప్రైజ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎవర్ ఆర్గనైజేషన్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దీస్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సిఎండిబి విచ్ యూ కెన్ యూస్ టు మానిటర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హెల్పింగ్ ఎంజూర్ ఇంటి హెల్పింగ్ ఎంజూర్ ఇంటిగ్రిటీ స్టెబిలిటీ అండ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఆపరేషన్స్ యూస్ కోర్ ఫీచర్స్ ఫ్యూచర్స్ అచ్ ఆర్ సిఎండిబి హెల్త్ సిఎండిబి ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ రీకాన్సిలేషన్ అండ్ సిఎండిబి సేల్ ఐఫ్ సర్కిల్ మేనేజ్మెంట్ టు మానిటర్ అండ్ డిటెక్ట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రీకాన్సిల్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ ఇష్యూస్ అండ్ మేనేజ్ డేటా లైఫ్ సైకిల్ కాపింగ్ తీసుకెళ్ళి మనం కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి configuration management also comes under cmd okay meek definition kuda same alane undi chudandi koncham save guys lagi the copy chest cmdb stands for configuration management database configuration management database cmdb stands for configuration management database same as yeah. so um book sar chudandi configuration management database application you can build a logical representations of assets and services and the relationships between them that comprise the infrastructure of your organization details about these components are stored in cmdb which you can use to monitor the infrastructure helping ensure integrity stability and continuous service operations ఓకే ఇది సిఎండిబి డెఫినేషన్ అంటే బేసిక్ గా ఏం చెప్తుంది సిఎండిబి లో ఏం స్టోర్ అవుతాయని చెప్తుంది అసెట్స్ సర్వీసెస్ అట్లాగే వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్స్ స్టోర్ అవుతాయని సిఎండిబి టేబుల్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుందాం మన మనం ఒక నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ నెట్వర్క్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ హోమ్ నెట్వర్క్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆండ్రాయిడ్ టీవీ కనెక్ట్ అయింది ఒక త్రీ ల్యాప్టాప్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి ఇంట్లో త్రీ మొబైల్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి వాటిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మేబీ వాట్సాప్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ప్రైమ్ యాప్ అని అమెజాన్ ప్రైమ్ యాప్ అని హాట్స్టార్ అని ఫేస్బుక్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని సిఎండిబి టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట స్టోర్ చేసుకుంటది అట్లాగే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ ని ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ ని ఆ సిఎండిబి టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుని వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్స్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అది సిఎండిబి డెఫినిషన్ నెక్స్ట్ సిఎండిబి యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఏంటండి సిఎండిబి టేబుల్ సిఎండిబి యొక్క టేబుల్ నేమ్ సిఎండిబి సిఎండిబి టేబుల్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని ఆల్మోస్ట్ అండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సిఎండిబి టేబుల్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి సిఎండిబి టేబుల్ ఈజ్ ఏ బేస్ టేబుల్స్ ఫర్ ఆల్ సిఎండిబి టేబుల్స్ ఒకసారి రండి టేబుల్ స్పాన్సర్ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒకసారి సిఎండిబి రిలేటెడ్ టేబుల్స్ చూసారు టేబుల్స్ టేబుల్ ప్యాక్ నేమ్ తో సర్చ్ చేయండి సిఎండిబి తో స్టార్ట్ అయ్యే టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఎన్ని ఉన్నాయండి నైన్ హండ్రెడ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి నైన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా సిఎండిబి రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అన్నమాట స్టార్ట్స్ విత్ సిఎండిబి ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని కూడా సిఎండిబి టేబుల్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్న టేబుల్స్ ఏ ఓకేనా అదనమాట సో చూడండి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ కి ఒక్కొక్కటి ఉంటది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ అంటున్నాం కంప్యూటర్ కి ఒక టేబుల్ ఉంటది సిఓఎంపియుసిఆర్ కంప్యూటర్ అంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ కి ఒక టేబుల్ ఉంటది ఆ హార్డ్వేర్ అంటున్నాను హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ కి ఒక టేబుల్ ఉంటది అప్లికేషన్ అంటున్నాను అప్లికేషన్ కి ఒక టేబుల్ ఉంటది చూడండి అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఒక్కొక్క టేబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఓకేనా లైక్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో లైన్ ఎక్స్ యూనిక్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదండి విండోస్ అని చెప్పి సార్ అట్లా కూడా చూడండి చూడండి విండోస్ విండోస్ సార్ ఇది చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఈస్ ఎనీథింగ్ హుచ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద ఐ హుచ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద ఐటీఎస్ ఆర్ హుచ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద ఐటీ సర్వీస్ దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ అంటుంది ఒకసారి డెఫినేషన్ రాస్తుంది వాట్ ఈస్ కాన్ఫిగురేషన్ ఐటమ్ ఐటమ్ సర్వీస్టా డాక్స్ డెఫినేషన్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా డెఫినేషన్ దొరకదు కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ డెఫినేషన్ ఓకేనా ఎలిమెంట్స్ దట్ నీట్ టు బి మేనేజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెలివర్ అన్ ఐటి సర్వీస్ ఆర్ సపోర్ట్ ఇది రాసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా వెయిట్ కాపీ చేస్తున్నాను ఫామ్ ఫిగురేషన్ ఫామ్ ఫిగురేషన్ సో చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఈస్ is any elements or anything Con configuration item is any uh, anything that need to be managed in order to deliver an it service or support support the services okay idan mar configuration item definition configuration item is anything which uh, configuration item is anything which is used in IT service for delivering an IT service. Okay. That's all. Next to Chodandi. Configuration item. You have a table name. Configuration item. Okay. 
configuration item table. Okay. So basic the structure is hierarchy CMDB. CMDB. DB underscore CM. Dean can the 900 classes on time, but Dean can don't tell me 900 classes. Arthaman Nandi got it. Arthaman the CMDB underscore CA and a table, CMDB table name extend chase con on time. Inca remaining tables and Nigo to CMDB underscore CA tables table name extend chase con on time. Got it, everyone? Yes. yes sir. So, the application is the entire CMDB. There are models in the configuration and type configuration and type Children under the configuration. I will turn it on. It is application. Okay, configuration. In the low, Akadaman nine hundred tables and Nango than day, Okoka Daniko Koka module lag on to the matter. Okay, na? navigation word Rasmund, any classes, no catch order, so under configuration. The question look how CA class manager. Class manager. Save us. CA class manager. Oh, sir, open chand. Make any uh, CMDB tables can understand. CA class manager. Right, load of me. Open hierarchy change. Manamo ECA configuration item attributes and attributes and the uh, and for example and a laptop this a laptop attributes I may it may be color, RAM, ROM, graphic card, operating system, uh, Okay, na beat ni attributes anta like C drive, D drive, storage. If beat ni attributes anta. Prati da ani kyun tay attributes. Printer ana man kono. Printer toner color. Ivi attributes. Mobile ana man kono. Ah, uh, mobile name like uh, mobile company name like mobile color. Ah, uh, mobile internal storage. Ah, uh, mobile supported attributes. Ita unta ani manta. Okay na. So for example, even ni classes ana. Okay. Ah, uh, you can see class business application and a class open as some, for example. If other than objects are on the shut on get good coach in the e tape, they good coach in the children business application. Some mention a class all uh, attributes in the, for example, business application. Some mention attributes includes both the uh, even matter. Children day active, active user content, application portfolio management, application type, architecture type, asset to even matter. Almost to triple one attributes on my business application and a table. What's our list to children day? Maybe uh, business applications on me. You could either zero on them, that's fine. Uh, next day, then a computer class open chain day. Configuration item. Okay. Uh, for example, if computer. Computer class, computer table related open chain. Uh, even a laptop. Lap and one. Okay. Even a car. Even a record open chain. One minute. Apple MacBook Pro. Okay. For example, even a open chain. Student. Then your attributes same on time. Computer your attributes same on time. 
చూడండి ఓఎస్ డొమైన్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి ఓఎస్ వర్షన్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ కింద ఉన్నాయి కదండి ఇవన్నీ కూడా యాట్రిబ్యూట్స్ అండి అర్థమైందా ఇవన్నీ కూడా యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే ఓఎస్ డొమైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ వర్షన్ సర్వీస్ బ్యాక్ డిఎన్ఎస్ డెస్క్ స్పేస్ ర్యామ్ సిపి మ్యానుఫాక్చర్ ఇది కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన యాట్రిబ్యూట్స్ అట్లాగే ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అట్లాగే రిలేషన్షిప్ చూడండి డిపెండెన్సీస్ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ లైక్ వర్టికల్ వ్యూ అని హారిజాంటల్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఓకే వర్టికల్ హారిజాంటల్ రేటికల్ ఇక్కడ ఇది పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఏమి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు ఓకేనా మీకు రిలేషన్స్ కనిపిస్తే ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఏమైనా దొరుకుతుందేమో చూద్దాం రిలేషన్స్ లేకపోతే ఏం లేవండి యాక్చువల్గా ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం అండి ఇవి ఏం లేవు జస్ట్ టైప్స్ అన్నమాట రిలేషన్ టైప్స్ మనకి లైక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి యాపిల్ మ్యాప్ బుక్ అనే కంప్యూటర్ ఉందండి కంప్యూటర్ ఉంది ఇందులో ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తా అన్నమాట అందులో ఉన్న ప్రతి అప్లికేషన్ కనిపిస్తా అన్నమాట దానికి దీనికి లింక్ లింక్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట అట్లా కనిపిస్తుంది ఓకేనా మన ఇది పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ కాబట్టి ఆ రిలేషన్షిప్ చేంజ్ కనిపించట్లేదు రియల్ టైమ్ లో కనిపిస్తాయి ఓకేనా మీరు ఇందులో సిఎండిబిలో డెవలప్మెంట్ వర్క్ అంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫీల్డ్స్ రీడ్ ఓన్లీ పెట్టడము మ్యాండేటరీ పెట్టడము లేకపోతే ఇవ్వే పాలసీస్ రాయడము లేకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్క్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి డిస్క్ స్పేస్ జీబీ ఉంది ఏ ఏ డిస్క్ ఎంత ఎంత స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ చూడండి ఇలాంటివన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇలాంటిది ఉంటుంది అనమాట యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా మీరు వర్క్ చేయడం అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సిఎం డిబి హెల్త్ అనేది కూడా ఒకసారి అడిగారండి ఒకసారి ఇది కూడా రాసుకున్నాం సిఎం డిబి హెల్త్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ దొరికితే రాసుకున్నాం ఎస్ ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినట్టు గుర్తుంది సడన్ గా గుర్తుకొచ్చింది రాసుకున్నాం సో చూడండి సిఎండిబి హెల్త్ మానిటరింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద సిఎండిబి ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు అండ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ కంటిన్యూస్ యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ హెల్త్ ఇండికేటర్ సచ్ ఆస్ డూప్లికేట్స్ ఏస్ రిక్వైర్డ్స్ ఏస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఆడిట్స్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ స్కోర్ కార్డ్స్ అండ్ సిఏ క్లాస్ అండ్ సిఎండిబి లెవెన్ వన్ మినిట్ మానిటరింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద సిఎండిబి ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు అండ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ కంటిన్యూస్ యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కాపీ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఆ హెల్త్ ఇండికేటర్స్ అంటే హెల్త్ ఇండికేటర్స్ ఏముంటాయో చెప్తున్నారు అనమాట ఏమేమి ఉంటాయి డూప్లికేట్ సిఎస్ కానీ రిక్వైర్డ్ సిఏ ఫీల్స్ కానీ ఆడిట్ కాంట్రిబ్యూట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ద హెల్త్ స్కోర్ కార్డ్స్ అండ్ సిఎండిబి లెవెల్ సో ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సో చూడండి ద హెల్త్ ఆఫ్ సిఎండిబి డేటా ఈజ్ మానిటర్ అండ్ రిపోర్ట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ కేపీఐ ఈచ్ ఫర్ ద కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సబ్మెట్రిక్స్ ఓకే ఈ సిఎండిబి హెల్త్ హెల్త్ ని 
మానిటర్ చేయడానికి అవసరమైన కేపిఎస్ అనమాట కంప్లీట్నెస్ కరెక్ట్నెస్ కంప్లియన్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఇవన్నీ కూడా కేపిఐ ఇండికేటర్స్ అనమాట సిఎండిబి హెల్త్ కి అవన్నీ నేను నోట్ చేయట్లేదు జస్ట్ సిఎండిబి హెల్త్ డెఫినేషన్ రాసాను ఓకే వివరాలు కాపీ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఇప్పుడు వివరాలు కూడా వెళ్ళాను నేను మళ్ళీ ఆ కేపీఐ ఇండికేటర్స్ రాయట్లేదు జస్ట్ సిఎండిబి హెల్త్ డెఫినేషన్ రాసాను వివరాలు ఓకేనా అన్ని ట్యాప్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది ఓవరాల్ గా సిఎండిబి బేసిక్స్ అండి ఓకేనా ఇంకా చాలా ఉంటది సిఎండిబి గురించి అదంతా మన క్లాస్ లో అయితే కవర్ చేయటం లేదు ఎందుకంటే కొంచెం ఐటీఓఎం నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి సిఎండిబి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఓకేనా యాజ్ ఏ డెవలపర్ ఇది సరిపోతుంది ప్రజెంట్ అట్లాగే మీకు ఆర్గనైజేషన్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తే డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు అసైన్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా మీరు నార్మల్ టేబుల్స్ మీద ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు లైక్ ఇవే పాలసీస్ క్లియర్ చేయడము డేటా ఇంపోర్ట్ డేటాని ఇంపోర్ట్ కూడా చేస్తారు సిఎండిబి టేబుల్స్ లో డేటా ఇంపోర్ట్ సెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా సిఎండిబి టేబుల్స్ తో మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సిఎండిబి డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసేది ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఉంటే ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను రేపటి క్లాస్ లో వచ్చేసి అండి రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసుకుంది అది రేపు అయిపోతుంది ఆ ఎల్లిండ్ వచ్చేసి ఏసీఎల్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్తున్నాం అదొక త్రీ డేస్ టైం పడింది కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే మీకు ఇంకేమైనా కొరీస్ ఉంటే అడగండి చెప్తాను వీ హ్యావ్ ఫోర్ మినిట్స్ టైం రేపు కూడా క్లాస్ ఉంటుంది అండి 